kommer fra samtidsstandsfeltet og har egentlig ikke jobbet så mye med folkekulturen. Når jeg fikk denne invitasjonen, så havnet jeg sånn ganske raskt inn i leikering, faktisk. Som er enkle, enkle danser som er veldig sosiale. Jeg fant denne boka her, som er norske folkedanser. Som er en som heter Clara Sem, som har liksom skrevet ned trinn og forskjellige samdanstak. Nesten et sånt notasjonssystem, på en måte, der du kan følge oppskriften, og så kan du lære deg den sengen. Det er liksom venstre, høyre, venstre, svikt, høyre, svikt. Man kan også ta denne rytmen inn i hoftene, og hva vil det si hvis den er der, eller i overkroppen. At det kan også være en sånn sensuell... Jeg vet ikke om erotikk er riktig ord, men kanskje. Helt fra når jeg startet med dette, så var jeg veldig interessert i det der konseptet å skøyte seg til. Det er så veldig skjønnet. For vi dro faktisk til Hadanger Folkemuseum. Vi skulle lære oss å følge skøyt, som viste seg å være veldig vanskelig. Så jeg har liksom lagd en durag i ull. En durag er jo egentlig fra afroamerikanske kulturen, og var jo egentlig noe man brukte for å beskytte håret. Mens dette skautet er jo et koneskaut, og var noe man fikk når man ble gift. Jeg synes det var noe spennende med hvordan man kan krysse referanser som på en måte har noe til felles, men de på en måte kommer egentlig ikke fra samme sted. Selv om dette skautet ikke er med i selve verket, så er det fortsatt en del av det. Vi lurte på hva skjer hvis man gjør denne leikeringen eller sangdansen alene. Og hvordan kan jeg liksom fragmentere den? Hva hvis man gjør en sånn type dans da, uten en folkedrakt eller uten klær i det hele tatt? Får man fortsatt noen sånne assosiasjoner til hvor det kommer fra, eller kan det liksom skapes noe helt nytt, eller et liksom nytt landskap mellom å få vrenge litt på de referansene. En sånn iscenesettelse av den sosiale dansen. Sånn.